Buenos días, es lunes 7 de septiembre, el día declarado por la UNESCO como el peor día del año o día mundial del bajón. A estas horas miles de personas regresan al trabajo o les toca llevar a los niños al cole o se apuntan a un gimnasio al que ya no volverán hasta febrero para desapuntarse. Así que, en fin, para hacerlo un poco más llevadero, aquí están nuestras buenas noticias. El gobierno recomienda volver al trabajo de buen rollo. La vicepresidenta ha declarado hace unos instantes que sí, el lunes es septiembre y a ninguno nos apetece, pero coño, nos obliga a la Unión Europea, ¿qué le vamos a hacer? Acto seguido ha mantenido una reunión con el presidente del gobierno en la que ambos se han enseñado las fotos de las vacaciones. Tras la reunión el presidente ha declarado, madre mía, como en España no se vive en ningún lado. Detenido el turista que intentó engañar a todos al subir a las redes sociales una foto de sus pies en la playa titulada Aquí, sufriendo. Fuentes policiales confirmaron que el individuo en realidad estaba disfrutando muchísimo, de sufriendo nada, estaba en un crucero de Pullman Tour pasándoselo en grande y eso que iba con la familia, afirmaron dichas fuentes. Se espera que sea juzgado en breve según la nueva ley mordaza. Un niño de tres años alega depresión posvacacional para no volver a la guardería. El menor declaró entre lágrimas, ¡Ah, yo quiero piscina! A lo que su padre contestó con un, y yo también, no te jode. Tras unas durísimas y tensas negociaciones, el niño ha aceptado ir a la guardería a cambio de un helado de tres bolas y ver Frozen todos los días cuatro veces. Cientos de ancianos acampan a las puertas de las agencias de viaje para conseguir unas vacaciones del inserso. Los jubilados, que paradójicamente se han organizado vía Twenty, han hecho público un manifiesto en el que dicen que no se piensan mover de ahí porque, total, no tenemos nada mejor que hacer. Las agencias de viaje han tenido que reforzar su seguridad ya que los acampados les agreden con objetos contundentes como fichas de dominó, dentaduras o caramelos de la última cabalgata de Reyes. Y para acabar, les recordamos que desde esta misma noche a las 12 en punto ya estará permitido preguntar ¿Y vosotros qué vais a hacer en Nochevieja? Muchas gracias, hasta la próxima edición de Buenas Noticias. Gracias. Gracias.